ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் எடுத்துருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் என்னென்னா டாப் ஃபைவ் பீப்புள்ஸ் ஹூ டைட் பிகாஸ் ஆஃப் பிளேயிங் கேம்ஸ் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஹேஸ் ஃபைவில் நம்ம சேனலில் யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா டேனியல் பெட்ரிக் இவன் ஹேலோ த்ரீங்கிற கேம் கண்டினியூஸாக ப்ளே பண்ணி ஒரு அடிக்ட் மாதிரி ஆகிட்டான் இவன் அடிக்ட் பண்ணதை பார்த்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப பயந்துட்டாங்க அதனால் அவன் விளாண்ட எக்ஸ்பாக்ஸ் ப்ளே ஸ்டேஷன் மாதிரி தான் அதுவும் அவனுக்கே தெரியாமல் ஒரு லாக்கர் மாதிரி ஒரு சேஃப்டி பாக்ஸில் போய் அதை லாக் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அந்த கீயை கண்டுபிடிச்சோடனே அவன் திரும்பி அந்த கேமை விளாட்றதுக்காக அவங்க அப்பா அம்மாவை ஒரு கமெண்ட் சொல்லி அவங்க ஐஸை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கான் அதை கமெண்ட் என்னென்னா உட் யூ க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் ஐ ஹாவ் அ சர்ப்ரைஸ் ஃபார் யூ அப்படி ஒரு கமெண்ட் சொல்லிட்டு அவங்க கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணோடனே இவன் கண் எடுத்து அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் ஷூட் பண்ணிட்டான் ஷூட் பண்ணோடனே அவங்க ரெண்டு பேரும் டை ஆகிட்டாங்க அவன் எப்படி த்ரில் கிரைம் பண்ணியிருக்கான்னா அவன் சுட்ட கண்ணை அவன் க்ளீன் பண்ணி அவன் அப்பா கையில் வச்சுட்டு அவன் அவன் வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டான் இப்போ க்ரைம் சீன் எப்படி ஆகிடுச்சுன்னா அவன் கொண்ட மாதிரி இல்லை அவங்க அப்பா வந்துட்டு அவங்க அம்மாவை ஷூட் பண்ண மாதிரி ஆகிடுச்சு இவன் ஹேஸ் ஃபைவில் இருக்கான் நம்ம சேனலில் ஹேஸ் ஃபோர் இடத்த பிடிச்சிருக்கு சைனாவில் சேர்ந்த சுவாங் அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்தில் வாழ்ந்துட்டு வந்த ஒரு கேம் இருக்கான் ஒரு தன்னோட வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க கேம் சென்டரில் த ஆப்பாக்ஸ் ஹவுண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கேமை ப்ளே பண்ணுறத அவர் தன்னோட ஹாபியாக வச்சுருந்துருக்காரு ஒரு நாள் கண்டினியூஸாக ஃபார்ட்டி ஹவர் டூ டேஸ் கண்டினியூஸாக கேம் ப்ளே பண்ணிகிட்டே வந்தனால அந்த கேமை ப்ளே பண்ணிவிட்டு அவர் எந்திரிச்சு தன்னோட வீட்டுக்கு போகிற வழியிலே அவர் கீழே விழுந்து மயக்கம் அடைஞ்சிட்டார் அவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற வழியிலே அவர் டெத் ஆகிட்டார் அவர் டெத்துக்கான கேஸ் டாக்டர் ஸ்டடி பண்ணும்போது கண்டினியூஸாக கேமிங் விளாண்டுட்டே இருந்ததுனால அவரோட மூளையில் இருக்க செல்களெல்லாம் பாதித்து அவரோட சுயநிலையே மறந்துட்டார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் கண்டினியூஸாக டூ டேஸ் ஒரே இடத்துல உட்காந்தனால அவரோட காலில் இருக்க ஒரு லெக்கில் பிளட் கிளாட்டிங் டை ஆகிட்டார் ஹேஸ் த்ரீயில் யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோப்பை சேர்ந்த பதினேழு வயசு பையன் இவன் பேர் ஃபெல்பின் டீ இவன் ப அவன் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க கேம் சென்டரில் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் தி ஏஜென்சி அப்படிங்கிற ஒரு கேமை கண்டினியூஸாக விளாண்டு அதுக்கு அடிக்ட் ஆனதுனால அவன் கிராண்ட் மதர் இவனை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவனுக்கு அந்த கேமை விளாட்றதுல அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனால் அவங்க பாட்டி எவ்வளோ சொல்லி இவன் கேட்கலை அதனால் அவன் பாட்டி அவனை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணும்போதெல்லாம் திட்டியும் அடிச்சும் வந்திருக்கான் ஒரு எக்ஸ்டென்ட்டில் அவங்கள கில்லே பண்ணிட்டான் கடைசியில் போலீஸ் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி ப்ரிசன்ல கொடுத்துருக்கான் நம்ம சேனலில் ஹேஸ் டூவில் இருக்கவனை ஒரு கேமிங் சைக்கோனே சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவு அவன் கேமிங்கில் அடிக்ட் ஆகி தன்னை மெய் மறந்து விளாண்டுட்டு இருந்திருக்கான் அப்போது அவன் அந்த கேமை விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது அவனோட ஃபோர்டீன் மந்த்ஸ் சைல்டு தெரியாமல் அந்த எக்ஸ்பாக்ஸ் தட்டி விட்டனால அந்த எக்ஸ்பாக்ஸ் கீழே விழுந்து உடஞ்சிருச்சு அந்த ஃபோர்டீன் மந்த்ஸ் சைல்டை அவன் அடித்து கொலை பண்ணிட்டான் அந்த ஃபோர்டீன் மந்த்ஸ் சைல்டு ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டால் இறந்த மாதிரி அவன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டான் அப்புறமா போலீஸ் அவனை கண்டுபிடிச்சி அந்த க்ரைமை ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டு அவனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டான் கடைசியாக இவரை வேறு லெவல் கேமர்னே சொல்லலாம் இவர் பேர் லீவ் சியூ சுவா இவர் கேமிங்னால தன்னோட ஜாபை லாஸ் பண்ணி தன்னோட மணியை லாஸ் பண்ணி கடைசியில் தன்னோட உயிரையே லாஸ் பண்ணியிருக்காரு மினிமமாக இவர் ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் பர் டே விளாண்டு விளாண்டுட்ருக்காரு ஆனால் ஒரு க ஒரு சூழ்நிலையில் ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் விளாட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இவர் தள்ளப்படுறாரு அதனால் அதுதான் இவரோட கடைசி டேனே சொல்லலாம் அந்த ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் அசைன்மெண்ட் தான் இவரோட கடைசி முடிவுனே சொல்லலாம் அந்த ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் செஷனை முடித்தோடனே இவர் கண்டினியூஸாக விளாண்டதுனால அட் தி என் அவர் கொலாப்ஸ் ஆகி பிரைன் கன்ஃபியூஷனால் அவர் இறந்துட்டார் ஃபைனலி வென் இட் கம் டு கேம்ஸ் தர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் என்த்யூசியாசம் அண்ட் விக்டரி கடைசியாக வேர்ல்டு ஹெல்த் சர்வீஸ் அவங்க என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டியில் வர கேமர்ஸ்லாம் இந்த பிக்சரில் வர மாதிரி அவங்க மண்டை ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டு போட்டு வீங்கி போயும் அவங்க முடியெலாம் கொட்டி போயும் கடைசியில் கேம்ஸ் ஒரே இடத்துல உட்காந்து விளையாடி விளையாடி அவங்க கழுத்து முன்னாடி வந்தோம் ஒரு ஏரியன் மாதிரி பார்க்கப்படுவாங்கன்னு ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் இந்த கேமிங்க்கு அடிக்ட் ஆகிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ஷேரை தட்டி விடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட அந்த பெல்